12 personas, hijos de Dios, que vayan junto a su congregación, le tendremos de regalo una bandera cristiana para demostrar todo Concepción. De un metro y medio por, el, por un metro. No pierda esta oportunidad. Estemos todos juntos a favor de la familia. Que nos llamó a su luz. Marco Barriento. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió. Por cada 12 personas, hijos de Dios, que vayan junto a su congregación, le tendremos de regalo una bandera cristiana para demostrar todo Concepción. De un metro y medio por, el, por un metro. No pierda esta oportunidad. Estemos todos juntos a favor de la familia. Que nos llamó a su luz. Marco Barriento. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos retira. Buenas noches, estamos nuevamente en la televisión evangélica con un programa más para instruirnos y aprender y que la Biblia nos corrija. ¿Cómo está obispo? Una bendición saludarle, ya somos panelistas estables. <risa> Amén, Dios les bendiga a los hermanos y espero que en esta noche el hermano que esté escuchando o mirando este, este programa sea de gran bendición y vea que queremos enseñar, queremos eh, no es cierto que llegar a su casa para que usted pueda entender lo que es el verdadero evangelio amén bien yendo directamente al grano eh, la pregunta que salta siempre eh, en los colegios quién es el más grande del curso quién la lleva como dicen los, los, los lolos amén entonces normalmente el más grande le pega al más chico uno, Así es. Uno lo ve en los colegios. Así es. Claro, el más grande abusa del más chico. Entonces todos quieren ser grandes, pero todos no, no van a ser grandes. Hay uno siempre que va a ser más grande que los otros. Amén. Y discutían los discípulos de Jesús entre ellos y decían, no, pues yo merezco estar ahí. No, es que yo hablo mejor. Yo he estado con él desde el principio. Y hubo una discusión ellos y sí. llegaron ante Jesús porque claro. ambicionaban tener poder en el reino que venía. Amén, pero ellos no sabían lo que están, eh, están pidiendo, porque no era dado a ellos eh, esa bendición, pues. claro. sino que el Señor sabía a quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el menor. Ahora, los da pauta también para que entendamos cómo podemos eh, ser mayor también. Pues. Claro, bueno, eh, ellos siempre tenían ese problema, los discípulos, y siempre que hay personas, eh, todos queremos mandar a todos, todos queremos ser jefe y nadie quiere, quiere obedecer, Amén. todos queremos mandar. Así es. Entonces, y, y todos quieren también sacar provecho de algo. Ellos sí. pensaban un poco que podía haber sido de que el reino que Jesús venía hablando se instalara en la tierra y ellos querían ser sátrapas o gobernadores o alcaldes o, o diputados. Diputado, claro. Y que así como el presidente Piñera nombró su, su staff, ¿cierto? Así. Ah, Entonces, eligiendo a veces entre, entre propios parientes, pero él, él eligió. Ellos pensaban que a lo mejor lo podían elegir para algo grande. Así es, pero no, pero Dios sabía a quién servía y quién no servía. O sea, Dios sabe quién, quién va, a quién va a poner aquí y quién va a poner allá. O sea, Dios pone y saca reyes. Claro. Y los discípulos en otra ocasión ya se habían confrontado con Jesús. 
diciéndole nosotros que ganamos, que lo hemos dejado todo a padre, a madre y todo lo que tenemos por causa tuya. ¿Cuál va a ser nuestra ganancia? Amén. Y él le dijo, de cierto, de cierto, yo digo de que también cada uno de vosotros tendréis un reino. Amén. Parte del reino del cielo. Claro. Entonces ten, ellos tendrían su lugar donde gobernarían y se refería a las actividades que van a haber después en el reino de los cielos. Una vez que la tierra ya, cierto, nos entregue para entrar a la, al reino de los cielos. Amén. Entonces el problema era más o menos grave, hoy porque la, la pregunta de ellos, ¿quién es el mayor? Entonces Jesús tenía que elegir, bien decía ustedes fuera de cámara, como la mamá que elige al mayor, Amén. ¿cierto? Y le da preferencia. <risa> claro. Eh, entonces a cualquiera que él hubiese dicho, mira, este, bueno, Juanito, que es más jovencito, el que se recostaba en el hombro, él, a él lo estoy preparando, lo estoy ministrando. O a Pedrito también, o a Pedrito, Pedrito, que es claro. medio terco. Entonces... Eh, era complejo para Jesús y, y los grupos se dividen por causa de que todos quieren mandar, todos quieren predicar, todos quieren dirigir, ser jefe de algo. Entonces, Amén. ¿cómo solucionó Jesús este problema? ¿De Amén. qué forma? Amén. Aquí en Mateo 18, 2 dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y nuevamente les, y le dijo, de cierto os digo, que si no volvieres y hacéis como un niño, no entraréis al reino de los cielos. Aquí se complicó la cosa para ellos, porque ellos estaban queriendo saber quién iba a ser el, el mayor y Jesús le dice, si ustedes siguen con esta, con, con esta discusión y no se vuelven a ser los humildes que eran antes que, que comenzaran a ambicionar cosas, porque usted sabe que eh, Eva, antes que la serpiente hablara con ella, cuando Dios les dijo de este árbol no comeréis, me imagino que ellos se sonreirían, bueno... ¿Qué más da si tenemos cientos de árboles para, para, para comer, comer? ¿Por qué claro. vamos a comer de ese? Claro. Pero cuando Satanás le habló y, y sembró cierto, en ella la duda, eh, esa fruta comenzó, parece que a brillar, a tomar otro, otro color y le dieron ganas a, a la persona porque nosotros actuamos así. Entonces tenían que volverse ellos a ser como siempre eran, sin la ambición, de la, de, de la fruta prohibida sin, sin querer ser mayor y Jesús tomó un niño dice y porque, lo puso al medio claro porque en el niño si lo vamos a la realidad el niño eh, entre ellos juegan entre ellos pelean un ratito a rato están eh, tranquilos no hay odio, no hay rincor se quieren y un cariño limpio sincero, correcto igualito al que tenemos nosotros Sí, bueno, eh, eh, en la iglesia evangélica se encuentra mucho amor y eh, hay hermanos que, que van haciendo como pequeñas redes de familia que se van uniendo para servir mejor en el reino de Dios. Eh, pero aquí en este caso, ¿cierto? Lo que a Jesús le impactaba al niño era la inocencia. La sinceridad, la pureza, la honestidad, sí. que, en eso, que en eso nosotros tenemos, nos falta mucho todavía. ¿No es cierto? Sí, bueno, a ellos les faltaba y, y ellos andaban con el maestro. ¿Qué más podían desear? Podía desear uno que andar con Jesús. A ver. Y ver todos aquellos tremendos milagros y, y escuchar esas palabras de vida que ellos sabían que no tenían dónde recurrir porque Jesús lo era todo. El que tiene a Jesús hasta el día de hoy lo tiene todo. No necesita una chelita, ni un pisco sour, ni no. ir a bailar, ni droga, eh, porque Jesús... Eh, él solo nos llena el, el alma de gozo, el espíritu de alegría y Él es todo para nosotros. Amén. Pero igual ambicionaban ser, claro. que iba a ser el mayor. Y no, y los cambia hasta nuestra manera de pensar, nuestra <risa> manera de actuar. Dios los transforma a nosotros de tal manera que cuando la gente los ve en la calle, a nosotros lo que lo, éramos antes, a lo que somos ahora, entonces los lo, lo reconoce y los estiman como somos porque. Eh, hay un cambio en la transformación, o sea, eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y que no, no seamos más de lo, que, de lo que queramos ser, sino que lo que podemos ser, que claro. es diferente, ¿no es cierto? Sí, no, sí, eh, sí, obispo, exactamente así es. Eh, bueno, la Biblia dice que nosotros somos tierra deseada, o sea, eh, lo, nos miran desde afuera y ellos quisieran tener un hogar como el nuestro, donde hay paz tener una esposa trabajadora como nuestras esposas, Amén. o tener un marido que, que tire todo para la casa, que trate a la, a la mujer con cariño. Nosotros somos tierra deseada, o sea, hay mucha gente que quiere ser 
como nosotros somos, sin hablar ni una palabra. Amén. Entonces, ese es el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio, o sea, tener paz, bondad, mansedumbre, ser, man, ser, ser, ser manso. Muchos dicen, yo soy, yo soy manso, pero no menso. Pero en la vida no dice así. El Señor, cuando anduvo en la tierra, vimos que a Él le, le azotaron. Él no se airó, ¿no es cierto? Claro. Vimos que le pusieron su, su corona de espina. Él nos dijo, ¿hasta cuándo? Sino claro. que Él estuvo callado. Y así somos nosotros los cristianos. O sea, nosotros pasamos por diferentes etapas. Y, y como vamos pasando por diferentes etapas, nos vamos, los vamos a, a habituando y vamos siendo transformados día a día. Pues. Correcto, así es. Eh, la fragilidad de nuestra fe debilita nuestra, nuestro actuar, porque hay muchos pastores que por no ofender al hermano ya, ya no quieren predicar sobre algunas cosas. Eh, bueno, para eso también está la televisión evangélica, que nosotros Amén. sí podemos predicar todo con libertad. Así eh, es. Y además de que el grano se va a separar de la, de la paja, así que, el, el, eh, ¿cómo le llaman en el campo eso cuando le hacen así a la... A la... A la, a la, a la, a la cuando tienen que diseñar, cegar. Cegar, 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 claro. Entonces, eh, aquí los discípulos, el problema de, de ellos es que todos querían mandar. Hice una consulta en nuestra iglesia eh, y le dije yo a los hermanos, ¿quién quiere ser presidente de Chile? ¿A quién le gustaría ser presidente de Chile? Y varios hermanos levantaron la mano Aleluya. Le gustaría ser presidente de Chile yeah. A lo mejor un presidente más justo Con principios cristianos y valores cristianos Pero en el fondo todos quisiéramos eh, eh, Ser presidente, ser jefe, ser directores Estar a, a la cabeza de cosas Dios nos llamó para eso Claro, y, no, no, y nosotros todos queremos ser Yo, yo, me, yo me río a veces cuando llegan los hermanos eh, Mi pastor yo vengo a ponerme a, a, a disposición y, y yo sé que yo puedo hacer esto, esto, esto. Y cuando ya se le empieza a dar eh, se le empieza a dar trabajo, como que llega un tiempo y hasta ahí llega. Pues, y, uno, claro. y uno dice, bueno, le falta templanza, le falta claro, paz, le claro. falta mansedumbre para que sea, porque son medio airados todavía. Pues. Sí, pues, y estos esto discípulos de nuestro Señor, pese que andaban con él, igual discutían, si sí, hubo una discusión grande, ¿cierto?, y Jesús lo solucionó, como usted bien lo leyó en la Escritura, Amén. trajo un niño, dijo, ven hijito, pone de ahí el medio. Y se lo mostró. Y le no. dijo, ¿cierto? Que no, si ellos no se preocupaban de ser como ese niño, no entrarían no en el o sea, reino de los cielos. Así, cortita se, se le estaban hizo. O sea, ustedes, esto es, más, esto es más complejo, ustedes no solamente están, eh, están viendo quién va a ser el mayor, preocúpense primero de que haya... Eh, una puerta de entrada que se les vaya a abrir Amén. o sea, compórtense como debe comportarse un hijo de Dios sin ambiciones eh, sin eh, eh, querer tener cosas que, que solamente a Dios le corresponde darla o no darla Amén, los ministerios <coughs> los talentos, los dones Dios los da como Él quiere, no como nosotros queramos tenerlo, porque hay algunas personas que oran eh, yo me acuerdo que había un joven la otra vez que oraba por ser líder, llegó a ser líder y, y hasta ahí llegó porque eh, le dieron duro por ahí, empezó a pasar pruebas claro. y hasta ahí pasa. Es decir, que usted puede ver mi, mi hoy porque nosotros los años que llevamos hemos visto tanta gente que llega a la iglesia, pastor yo quiero hacer esto, se, se le da la oportunidad y no son capaces. Pues, pues. Claro, bueno lo, lo que Jesús pretendía llamando al niño, poniéndolo al medio era hacer un llamado a que sean inocentes, que sean puros como un niño, eh, un llamado a la humildad. Y este, este sermón le podemos decir así, Jesús propone que es mejor la humildad. Ah, la, la humildad, la humildad y la sinceridad. O sea, Dios nos conoce, Dios nos llamó, Dios nos llamó para algo grande, para, para poder llegar a esa salvación. Pero también podemos perder la salvación. La podemos claro, perder. Exacto. La aquí, podemos perder, aquí lo está diciendo. Un rato de ir, un rato de enojo, ¿sí o no? No, y si seguimos con nuestras ambiciones no podemos pasar al reino, al reino de los cielos porque el que quiere ser presidente mañana va a querer ser Dios. Y, claro. va, y va a suceder lo mismo que el diablo. Que el diablo dijo, ¿por qué no, no puedo ser yo igual a Dios? Quería ser igual a Dios. Claro. Y, no, y no se puede porque Dios es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Ayudador. Eh, Dios es... es eh, la esencia de él es el amor que nosotros, cosas que nosotros no tenemos. Amén. Lo falta. 
Pero fíjense que en la tierra, cuando anduvo mi Jesús, eh, él estaba, todos sus discípulos esa vez cuando tuvieron problemas. Pero ahí estaba Judas también. Claro. Y Dios, eh, y el Señor sabía, porque el profeta de los profetas, él sabía que alguien se leía en el tercer eh, por, por unas monedas. También. Entonces, eh, la enseñanza que comienza a ver de esto, ¿cierto? Que Jesús, todas estas cosas las la dejaron escrita para que nosotros hoy día aprendamos lección. Bueno. Jesús tomó a un niño y le dijo, ustedes tienen que volverse. Es decir, así como están ahora, no me gustan. No, no sirven. Claro, no sirven porque las ambiciones de ellos eh, pasaban en los límites de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no espera nada. Uno, nosotros sabemos que la honra viene de Dios y es solo Dios que nos puede honrar. Amén. Esa no, es la honra que dura. Nadie más, pues. Y a veces buscamos honra de hombre y no es así. Porque no estamos agradando a Dios. Yo, yo quiero agradar a Dios. Claro. Quiero hacer lo mejor para Dios. Amén. ¿Me entiendes? Ahora, pasar por lo que pase no importa. Pero que Dios me dé la paz y seguir adelante. Es, esa es la labor de nosotros los pastores, ¿cierto? ¿sí? Exactamente. Bueno, pero esta, esta soberbia parece que está metida dentro de todos nosotros y no escapan los líderes religiosos de, de aquello también, de, de, toda la, de todas las fuentes religiosas que hay, o grupos religiosos, mormones, siempre hay gente soberbia, siempre hay en la iglesia católica gente que nos humilla, gente que no pide perdón, que cree que él es el centro del mundo y todos tienen que vivir para él. Amén. ¿Me entiendes? Entonces... Aquí quedó clarito, cuando Jesús llamó al niño lo puso enfrente. Claro. Y le dijo Jesús todavía algunas cosas más. Claro, dijo. Llamando a Jesús, el niño lo puso en medio de ellos. Y, dice, y, y, y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niño, no entraréis al reino de los cielos. Sí. Y, ¿no es siguió diciendo... y así más abajo dice, así que cualquiera que se humille, como a este niño, es el mayor en el reino de los cielos. O sea, Ahí es el mayor. Idea. Claro, o sea, si quieren ser grandes, se puede, se, se puede, pero hay que humillarse, a veces cuando te ofenden, no, no contestar, es difícil quedarse callado. Cuando, cuando alguien va a golpear a otro y lo golpea, es difícil no decirle algunas cosas. Por eso es que el Señor dijo que si tu enemigo te, te pide la capa, dale la túnica, sí. ¿no es cierto? Si tu enemigo te pide prestado, pásale plata, claro. cuesta, cuesta entender esa... Había, sí, había un, una persona que trabajaba con los menesterosos, me, me hacía acordar usted, sí. y él los llevaba a la casa y, y ahí los atendía, los bañaba, tenía un muy buen sentir de parte de Dios. Era un hermano cristiano evangélico eh, que era, era muy conocido él. Entonces... Eh, y hay lindas experiencias que se cuentan de este hermano que algunos lo van a reconocer por lo que voy a contar. Así que este hombre él estaba durmiendo en la noche cuando siente que alguien le roba el vestón. Estaba colgado al lado de él y entró un borrachito, tiró la mano, agarró el bastón y lo basó por la ventana y se iba. ¿Y sabe lo que hizo él? No le gritó ni sinvergüenza, ni ladrón, ni... ¿sabes? Que te caiga bien, nada. Sacó rápidamente los pantalones y le llamó, ¡Ey, ey, ey! Toma, lleva los pantalones también del terno para que, para que, te, quede, para que te quede bien de una vez. Es el pastor de San Bernardo. De San Bernardo, Ay, sí. Mateo, ahí se cuentan muchas cosas de él. Sí, muy, muchas cosas lindas. Entonces, ese hombre realmente se humilló. Él no iba a tener terno, pero no le importaba porque eh, ya en muchas iglesias está, se están sacando los, los ternos. Yo... Sé que a la iglesia debemos ir vestido eh, muy bien, ¿cierto? Con lo mejor, porque nos vamos a encontrar con Dios. Sí. Pero a veces exageramos y, y, y usamos la iglesia como un lugar donde se puedan mostrar los trajes de moda. Claro, y no es así. Lo que quiere Dios es la humildad. Yo tuve la bendición de conocer al pastor ¿Sí? San Bernardo. Ya. Y estuve en el funeral, fue un funeral de, de un presidente. Sí. Lo, oiga, los borrachitos lloraban. Los, los que andaban en la calle lloraban, se va el papito, se va mi papito. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Así. Las obras de las personas oh, hablan, hablan qué mucho. qué maravilloso. Una vez predicando ese mismo pastor en la, en la vega de Santiago. Sí. Y claro, mientras todos gritaban ahí, papa, cebolla, tomate, él decía, Cristo viene, hay que ponerse a cuenta con el Señor. Cállate, le decían del otro lado ya. Sí. Viejo, tonto, ándate a predicar otro lado. Y nos faltó el, 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 de la, el de la vega más osado, 
que prendió uno de esos cucuruchos de diario con los que vendían antes le echaban las cosas yeah. hechas, cucurucho de diario lo prendió y se lo acercó a la barba porque te usaba una barbita sí una barbita larga claro entonces la barbita le agarró fuego y se quemó su carita se quemó su carita ah. y él no le dijo nada sino que se puso de rodilla nomás y, y, no, y le dolía seguramente su cara, tenía que ir al hospital. Sí. Y el otro riéndose dio tres pasos y cayó muerto ahí. Es un testimonio muy conocido de ese pastor de San Bernardo. Yo lo conocí, el pastor, cuando uno le mentía, cuando venía un borrachito y le mentía, él empezaba con la barba hacia arriba. Sí. Y cuando le estaba diciendo la verdad, para abajo. Yo, yo, yo una vez... Le pregunté, le dije, pastor, le dije, ¿por qué y me causó esto? Yo soy del sur, le dije, yo soy de Concepción. Mira, hijo, me dijo, cuando a mí me miente, el Señor me está diciendo, está mintiendo, entonces yo le hago para arriba. Y yo lo, yo, yo lo recibo, dijo. Pero después le digo, hijo, no mientas más. Yeah. Así le dice, hijo, no mientas más. Así que después tienen que decirle la verdad. Pues. Claro. Así que por eso hacía su barbita para abajo. Era, era un ciego... Claro, de Dios, completamente. Si sí, claro. cuando había en conferencia en la, en la misión que él trabajaba, él iba y siempre andaba con tres, cuatro, eh, como se le dicen vulgarmente, menesterosos, borrachitos de la calle, claro. y él se iba para allá y varias veces lo increparon. A él le dijeron, pero Pusica, ¿por qué tiene que andar usted con, con ellos? Claro. No, dijo yo, como papá tengo que andar con mis hijos. Lo amaba como hijo. Y así, sí. de la misma manera que hoy día nosotros necesitamos sacar ese amor para los extranjeros que están llegando en el medio de nosotros Amén. y que nos necesitan. Eh. Y muchos necesitan, necesitan trabajo, necesitan ropa también. Ropa eh. gruesa. Mire, me voy a hacer, en este momento voy a aprovechar esto para hacer un llamado. Eh, necesitamos ropa gruesa en buen estado no, no lleve aquello que, que lo iba a botar porque está todo roto no. eh, alguna chaquetita algún abrigo que tenga usted porque los hermanos haitianos están acostumbrados a otra temperatura y hermano verlo en, en manga camisa todos nos hemos sacado la chaqueta pero son tantos ellos sí. que están acá que necesitamos más ropa gruesa solamente ropa gruesa que el Señor bendiga los corazones de aquellos que se van a desprender y traerla a Maipú 854. Usted lo va a dejar y le va a poner ahí para nuestros hermanos haitianos. Nosotros les vamos a mostrar cuando se las entreguemos. Porque Amén. No, porque nosotros no nos quedamos absolutamente con nada, sino que el mismo día el 21 de mayo se va a entregarle a todos los haitianos hasta donde la ropa nos dé. Eh, ropa gruesa porque el invierno se va a poner más crudo así que si usted tiene amor si usted le interesa así como di, di, dijo Jesús cierto lo que le hiciste hace más pobre a mí me lo hiciste amén pero cuando te vimos señor no pero es que ese que era haitiano que llegó de otro país que te necesitaba diste la vuelta y cerraste los ojos y, y para ti no existió y eso es cierto culpable de homicidio y, y la palabra dice estuve desnudo y no me cubriste claro o sea, nosotros tenemos que ayudar, ayudar, eh, me acuerdo yo que, ¿se acuerda cuando estábamos mandando con Tony para el Haití? Correcto. Cuando después nos llegó ropa, toneladas, sí, sí. fuimos a... A, a Florida, a, Quillón, en el incendio. A, a Dichato, fuimos sí, también después. A ropa. ¿Se acuerda cuando hubo el... el...? Para el terremoto también Dios nos concedió de que pudiésemos repartir mucho alimento y ropa. Así que... Porque la unidad evangélica es puente entre el que tiene y el que no tiene. Amén. Nosotros estamos para eso. Eh, así que usted si tiene una chaquetita, por favor, se lo, pedi, se lo rogamos, por favor, eh, cédala. Si usted tiene como cubrirse este año y tiene una chaquetita más que a lo mejor pensaba venderla, no la venda, tráigala. La va a usar una persona que la necesita. Y yo sé que aquí en la zona hay mucha gente cariñosa. Amén. Mire, más los criticaríamos si ellos, por causa del frío y del hambre, tuviesen que robar. Ah, sí, Porque nosotros lo, lo estaríamos obligando a eso. No tenemos la culpa nosotros porque el gobierno es el que debería tomar las medidas, pero la iglesia evangélica siempre, 
siempre ha estado en la necesidad. Y también hay, hay haitianos <coughs> que son eh, cristianos, evangélicos. También hay actos, sí. Entonces hay actos, hay actos que vienen, vienen con esa... Ya. Bueno, Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Vamos Amén. a seguir con el sermón porque nos hemos apartado <risa> Amén. un poquito Amén. porque estas cosas nos apasionan. Amén. Eh, el que se humilla como este niño será ensalzado. Sí. Dice, dice el versículo y, que sigue. ¿no? Y, así, y sí, dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Claro. Eh, si usted quiere ser mayor y crecer dentro de esta tierra misma y en el reino de los cielos, usted tiene que ser humilde. Es difícil serlo porque significa perdonar, significa tratar de entender, significa pasar de largo las cosas que nos dicen, eh, cambiar el cuero varias veces porque lo van a pelar ahí, eh, y tanta cosa de los abusos propios de los seres humanos Amén. que el mayor siempre va a querer abusar con el menor. Amén. Y eso sucede entre, entre hijas que a veces ofenden a sus madres, hijos que ofenden a sus padres, y, y vecinos que se ofenden ahí. Entonces, a ellos le decimos, el que se humilla será, será ensalzado. Ensalzado, claro. Ahora, nosotros los cristianos, los pastores, pasamos por diferentes, bien sabe, porque pasamos por diferentes etapas nosotros. A veces nos tratan mal y nosotros ahí calladitos. Y muchos, muchos dicen, pero ¿cómo el pastor eh, antes era tan mañoso y ahora ha cambiado? Porque Amén. Dios, y hemos leído esta palabra, que yo tengo que humillarme. Si no me humillo, bueno, cuidado. Ahora el problema viene de que aquel que me humilla, él va a tener problemas con Dios. Claro. Mira la venganza, dice el Señor. Hermanos queridos, antes de hacer una oración que quisiéramos orar por ustedes, eh, les recuerdo a todos los conciervos de que este viernes a las siete y media de la tarde tenemos la reunión de la unidad evangélica donde ya hay pastores eh, comprometidos para eh, que lleven las cartas para invitar a otros para terminar de organizar lo que va a ser la marcha del 26 donde vamos a, a defender nuestros valores por la vida y la familia queremos, queremos que eh, con, continuar con esto no, no nos gusta mucho el aborto nada eh, y otras cosas que lo, el gobierno quiere impulsar y queremos decirle al presidente con esto cierto que nosotros estábamos con él porque él se comprometió a apoyar los valores cristianos Amén. así que el día viernes el día viernes a las siete y media de la tarde eh, están todos convocados para eh, esta reunión donde nos vamos a juntar, tomaremos un cafecito y nos vamos a, a terminar también de conocer. Todos están invitados, pastores, eh, apóstoles, maestros. Y si usted, hermano, quiere participar de esto, vénganos, nada más. Amén. Y recuerde que uno cada, cada 12 personas que vengan de una iglesia, 12 o más, eh, nosotros les vamos a regalar una preciosa bandera evangélica. Esa bandera evangélica es para que quede en la misma iglesia. Amén. Así que eh, le vamos a esperar. Obispo, ¿quiere orar para que Amén. aprendamos a humillarnos? Amén. Amén, Amén. Padre, te damos gracias por este momento. Bendecimos a los hermanos, a las hermanas que están escuchando en esta noche. Que ellos entiendan, Señor, que nosotros queremos enseñar lo mejor para que puedan comprender y estar junto a nosotros cuando tengamos que partir de esta tierra. Señor, bendícenos, bendice este canal, Señor, bendice a nuestro obispo, bendice a los pastores, a los prevísteros, bendice a los apóstoles, Señor, a, los, a todos los obispos también. Gracias y bendice nuestra patria, Amén. que fluye leche y miel. Gracias, en el nombre de Jesús le bendecimos. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, se nos acabó el tiempo, pero estaremos con usted mañana en el mismo horario. Amén. Bendiciones. Por cada 12 personas, hijos de Dios que vayan, junto a su congregación, le tendremos de regalo una bandera cristiana para demostrar todo Concepción. De un metro y medio por, el, por un metro. No pierda esta oportunidad. Estemos todos juntos a favor de la familia. Que nos llamó a su Marco Barriento, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.